Бесплатная раздача инвайт-кодов для World of Tanks и World of Warships, M3, Churchill 3, Tetrarch, Marble Hit, дни премиум аккаунта и многое другое только на вотинфо.ру. Также имеется паблик ВКонтакте. Все ссылочки ниже, в описании. Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале Say Big Pro. Это World of Warships и это рандомный обзор нового французского линкора под названием Туре-Не. Либо Туре... Блин, я не знаю. Честно, честно говоря, звучит, наверное, этот кораблик на французском. От французского я очень сильно далек, как, наверное, ты от эм, какой-нибудь Африки. Так вот, Турене. Турене. Ну пусть будет Турене. В моем случае пусть будет Турене. Если я не прав, ты можешь меня поправить. Против я ничего этого не имею. Я знаю, что многие ждали французские линкоры. Эти линкоры вышли совсем на днях. Я начинаю рандомные обзорчики именно этой ветки новой. Ну и сегодня, понятное дело, первой, первой из этой ветки линкор именно третьего уровня. Насколько ты знаешь, линкоры у нас появляются именно с уровня третьего. Не меньше. Как правило, первый и второй уровень это крейсеры, и потом идут там эсминцы, линкоры там и так далее. А, линкоры с авиками, вот, если быть точным. Так, ну что, давай посмотрим, что это за кораблик. Уровень это третий. Слава богу, не первый, поэтому здесь может быть присутствовать, может присутствовать какая-нибудь тактика среди союзников и среди врагов. То есть уже нужно более-менее здесь мозга, мозгами шевелить для того, чтобы у тебя получился... Ну, более-менее хороший бой, так скажем. Чтоб ты более-менее там что-нибудь успел настрелять. Более-менее успел дожить до конца боя. Так, есть цель на горизонте? Есть цель на горизонте. Давай попробуем. Вот так. Давай попробуем. Так, ГКшки у нас, значит, 6 у нас ГКшек, хорошо. О, одно попадание, вообще ничего не, хор не хорошо. Получается у нас с левого корпуса 2 ГКшки, с правого корпуса 2 ГКшки. И еще по одной ГКшке впереди и сзади, то есть на баке и на юте корабля. Это довольно-таки довольно неплохо в случае, если... Сейчас, секунду. Нет, все, убежал парень. И целей пока нету. Это довольно-таки удобно в случае, если ты резко разворачиваешься другим бортом. У тебя там есть в любом случае две ГКшки. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, куда вы, куда вы, куда вы? И все мимо, все мимо. Как и всегда. По эсминцам я стрелять так и не научился. Да. Сейчас заберут. Да, все забрали, отлично. В случае, если ты разворачиваешь, у тебя с другого корпуса всегда есть две ГКшки, с которого ты можешь начать зал. Тем временем, ты будешь ожидать в оставшиеся две ГКшки, которые одна находится на баке, то есть нос корабля, другая на юде, то есть корма корабля. То есть будешь ждать, пока они довернутся, и будет уже четыре ГКшки стрелять в один бок. Ну, и забрал. Да ну, какой забрал? Нет, только любой, кроме меня. На этом фланге очень... На, этот фланг все, мы, по-моему, проиграли, да? Крейсер убегает. Линкор вроде подходит. Вот этот мой. Вот смотри, одно... Куда? я я я я я я Давненько я не играл на линкорах. Слушай, какие они неповоротливые. Я так отвык. Я так привык к крейсерам, честное слово. Ну вот... Одно попадание и уничтожил. Это хорошо. Ну и мимо по мне. Отлично. Так, крейсер убегает. Линкор, линкор дружеский вроде как топает сюда. Ну и много-много врагов. Да, 4. Много-много врагов. Так, я пробегу сюда, нет? Я должен пробежать этот напердел и сменец. Ничего не видно, ничего не понятно. Хорошо, есть цель на горизонте, я стреляю ББшками. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой ты медленный, братюнь. Блин, ну мне надо дождаться, когда корабль выпрямится. 
Конечно, выключен. Без автопилота я вообще стрелять сегодня не буду. Залп. Сколько снесет? Сколько снесут ББшки? Явно будет попадание. 1660. Что-то как-то... Как-то маловато. По-моему, маловато. 2700. С одной ГКшки 2700. А со всех остальных 1600. Сколько там? 60 было. Так, не очень местечко я выбрал для сваливания. Ну? 3500. Ну, пойдет. Почему бы и нет? Ладно, я маленько запрятался. Линкор по-прежнему находится на этом фланге. Эсминец что-то там катается за островом. Не могу понять. Может быть, помогает нам. Ну, короче, этот фланг, по-моему, прорван. Враги, конечно, уменьшаются, но все может измениться в считанные секунды. Ты же понимаешь, ты же. Как бы еще тот игрок World of Warships. Ты тут все знаешь, все шаришь. Так, блин, блин, блинский. 11 тысяч домашки всего лишь. Так, ГК направлены вроде не на меня. Вроде не на меня, это хорошо. То есть я могу пока на 1665. Посмотрим. Блин. Давай еще. Так, вот уже посерьезнее зал пошел. И... 8200. Вот это, вот это нормально. 8200 дай. Вот это хорошо. И одни линкоры. Мне бы у крейсера бы цитательки повыдал. Во, блин, сколько там 9 с чем-то. Блин, это вообще круто. Вообще просто супер. Это был хороший выстрел на самом деле. Где ГКшки? ГКшки направлены не на меня. Но довернуть он их сможет, в принципе, очень быстро. Ай, надо было еще левее взять. И все мимо ты посмотри. А какая им включать, что ли? Да в смысле? Я не могу понять, что за дела? Почему? Он уже практически стоит на месте. Почему пульки не долетают? Ленивые пульки какие-то. Давай быстренько, быстренько, быстренько. Вроде как мы должны победить. Но до сих пор я не знаю, заберем мы этот фланг или нет. Вот знаешь, какой минус? То, что враги, мне кажется, разъехались на большие расстояния. По-моему, это их минус. 23 тысячи домашки у меня. Вот если бы они кучкой бы продолжали бы пробиваться по, верхней, по, по верхнему флангу, забрали бы того линкора, который там был со мной, забрали бы меня, ну, я в данном случае просто убежал, в принципе, да, и поэтому, может быть, меня бы и не забрали. Там виднеется на горизонте наш авианосец, то есть можно забрать линкор, авианосец, ну и следом прихватить второй авик. Я не думаю, что это было бы сложно сделать, но они могли кучей все это дело продавить. Вот тот линкор, я вообще не понимаю, чем он занимается. Куда он направился вообще? Что он хочет? Вот слева крейсер продолжает вроде как долбить по моим союзникам. Тем временем вот этот линкор куда-то сваливает. И практически уже умерший линкор направляется. Ой, смотри, как защитил своего брата. Блин, это, конечно, да, они... Они затупили очень так прилично. Между прочим. Ну, конечно. Ну, ладно, хоть ГКшку выбил из строя. 1660. Конечно же, не я заберу этот корабль. Так, а у меня цели что-то как-то... Хватает на, газ... на горизонте и... Блин. При желании, если мне здесь помогут союзники, можно выбегать и наваливать. Попасть бы. Ой, не попаду. Ой, не попаду. Нет, не попаду. Ну, я же говорил, не попаду. Ну. Ой, 
Ой, все плохо. 400, кстати, неплохо. Для крейсера это... Да, зато он стреля... стрелять сейчас будет как этот... Как пулеметчик самый настоящий. Так, может линкорушку вначале забрать? Хотя у него там хп, он восстановился маленько. Вот зараза. Так, мне походу пришел трендец. Союзники что-то мне, по-моему, не помогают. Торпеды дойдут, до кого-нибудь не дойдут. Отлично, минус линкор. Вот это вот хорошая новость. Прям замечательная. На ту торпеду он, конечно... О, и снова поджог. Спасибо тебе большое. Цитадели, придите. Пожалуйста, цитадели, придите. Вы мне необходимы. Цитадели. Нет цитаделей. Цитадели ушли, видимо, отдыхать. Куда-нибудь поспать, я не знаю. Но цитадели нет. Я продолжаю гореть. 11 тысяч хп у меня остается. А крейсер продолжает меня долбить. По-моему, с левого фланга мне эсминчик, да, помогает мне. Но все зависит от меня. Все зависит от моих выстрелов. Вот, наконец -то. Цитадель. Вот этого я и ждал. Цитадель это мощно. Цитадель это хм, нормально. Все, и минус вот этот линкор. Оставшийся. И остается один авианосец, который находится где-то там очень-очень далеко от нас. Ну, я думаю, больше дамажки я не накручу. 40 тысяч дамага у меня на третьем уровне есть. В принципе, пойдет. В топ я вряд ли попаду, но более-менее... По крайней, по крайней мере, себя на фуловый линкор я променял. Ну, и, а это означает то, что я уже не зря зашел в этот бой. То есть я потерял себя, почти потерял. Но забрал фулового линкора, у которого даже хп... Намного больше, чем у меня. Тысяч там на 7. Я думаю, это уже хорошо. Ну, знаешь, это типа зашел, да, поиграл и в ноль вышел. Вот в ноль вышел, все, это как бы нормально. То есть ты уже там не рак какой-нибудь, не криворукий. Ты в ноль вышел, как бы нормально. Это то же самое, что если там играют 15 на 15, ты сделал так, что как будто играли 14 на 14. Ну, вот как-то. Не, конечно же, я стрелял по разным целям, и тут... Вклад намного больше, я считаю, чем забрать просто корабль. Особенно, если бы я кого-нибудь поджигал бы, у кого-нибудь что-нибудь выводил бы из строя, там тот же двигатель. Тогда, да, пользы было бы намного больше. И эта польза бы чувствовалась союзниками. Так, ну что, до авианосца у нас доходит линкор. Ждать я, наверное, этого всего не буду, но... Сам понимаешь, сейчас вот пока мы доедем до авианосца, по очкам еще все плохо и сколько времени все это дело займет. В общем, это был, францу... это был первый, первый в истории французский линкор третьего уровня под названием, ну, наверное, Турена. Наверное, Турен. Как хочешь, так и называй. В принципе, тебя никто не заставляет там, да, там, называть так, как нужно, так, как следует. Спасибо тебе за просмотр, ставь лайки, оставляй комментарии, это был канал SayBigPro, это был рандомный обзор французского линкора третьего уровня. Я напоминаю, что рандомный обзор это тот обзор, в который я заш... захожу в бой и играю первый попавшийся бой. И вот каким он получился, такой бой я и выкладываю на канал. Перезаписать этот бой я не могу, только если под другим названием, то есть это уже будет не рандомный обзор, о, я даже дождался окончания пока болтал. То есть это уже будет не рандомный обзор, а типа там один день из жизни Турена, да, к примеру. Это чтобы ты не забывал, что такое рандомный обзор. Давай сразу посмотрим. Ну да, я где-то в середине нахожусь, более-менее. Пойдет. Самый среднячок вообще. Меня это устраивает абсолютно. В общем, еще раз тебе спасибо за просмотр. Если тебя заинтересовала эта французская ветка, качай. Я лично ее пока буду качать. До тех пор, пока она мне не надоест. На каком этапе она мне надоест, я пока еще не знаю. Ну и самое главное, удачи тебе в боях, побольше кредитов и много-много-много дублонов. Хотя откуда их взять, кроме доната?